اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ و کفا و صلاحت و سلام علی عباد الزین استفا خصوصا علی افضل و خاتم النبیین محمد الامین و علی آلہ و صحب اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کبا ورد فی صورت الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا و ان اللہ على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصبامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ العبور صدق اللہ العظیم رب شہلی صدری و یسرلی عمری وحل القدم السانی یفقہ قولی اللہ ربنا الحمنا رشدنا و عزنا من شعور انفسنا اللہ ارن الحق حقا و سکن تباع و ارن الباطل باطلا و سکن اجتناب اللہ وفقنا لما تحب و ترضا اللہ ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہ مجعله لنا اماما و نورا و خدا و رحمہ اللہ مذکرنا منہما نسینا و علمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل و آنا النہار مجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے اور ایک روایت جو جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا مطالعہ کرنا ہے یہ آیات یوں سمجھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ ایک بڑا فیصلہ کل موڑ ہے آپ کی جد و جہد میں یہ مشابت ذہن میں رکھئے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں تیئیسویں رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا وہاں بھی اس تیئیسویں رکوع میں رمضان مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا چوبیسویں رکوع سے قتال فی سبیل اللہ اور اس کے ساتھ ہی حج کے دو, دو جو رکوع ہیں مناسب کے حج پر مشتمل ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مناسب کے حج پر دو رکوع مشتمل تھے اور اس کے فوراً بعد قتال کی بات ہو رہی ہے بڑا گہرا ربط ہے ان دونوں کے اندر اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کا جو سب سے پہلا ہدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز کعبت اللہ جو اصل میں خدا واحد کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت وہ مشرقین کے تسلط میں ہے اور انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا وہ یہ ہے 
کہ اس مرکز توحید کو مشتقین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقع توحید ہی کا مرکز بنا دیا جائے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناگزیر ہے یہ صرف واضح سے ہونے والا کام تو نہیں تھا اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر تھا اسی لیے مناسب کے حج کے ذکر کی فوراً بات اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے یہ آیات میرے خیال میں اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں فرمایا ان اللہ یدافع عن الزین آمن اللہ تعالی مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ عام کانفلکٹ ہوگا مسلح تصادم ہوگا تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے بلکہ ان کی پشت پر اللہ ہے ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا ان اللہ یدافع عن الزین آمر ان اللہ لا یحب کل خوان کفور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکر ہیں یہ کون ہے یہ قریش مکہ کہ جنہوں نے ایک طرف خیانت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا دیا یہ امانت ہے ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ تو اس لیے تعبیر کیا گیا تھا ربنا نے یقیم الصلاح اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وجنبنی وجنبنی و بنی یا انعبد الاسلام لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے ان کی وراثت کے اندر صحیح طرز عمل اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی اور کفور ہیں بہت ناشکرے ہیں اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ نما عرب کا اس گھر کی وجہ سے انہیں ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائٹری ان کے پاس حقوق آ گئے ہیں ایکسکلوسو پروپرائٹری رائٹس کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا قبائلی ریڈ سے اور, اور حملے سے اور لوٹ مار سے اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا اسے کوئی چھو نہیں سکتا تو اس گھر کی وجہ سے لے الاف قریشن الاف و سیف فل یا بدور اب بہادر بیت یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی چلت پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے اس کی وجہ سے انہیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے اور انہوں نے ناشکری کی ہے تو ذنا للذین یقاتلون اب انہم ظلم اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ ٹھوس دی گئی ہے یعنی جو صورت حال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا ہجرت پر مجبور کر دیا گیا انہیں ستایا گیا سال ہا سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا کفو ادیکم چاہے وہ براہ راست وہی یہ جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں او زین الزین یو قاد الب الم اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں وہین اللہ علیہ نصر قدیر اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے ان کی مدد فرمائے گا اللہ دینا اخرج مندے آ رہے ہیں وہ لوگ کے جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے یہ سب کون تھے مہاجرین جو تھے یہ مکے سے جو نکال نکلنے پر مجبور کر دیے گئے اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے اللہ دینا اخرج مندے آ رہے ہیں بغیر حق جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے نا حق اللہ یقول رب اللہ صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلحہ کو دوسرے معبودوں کو دوسرے دیویاں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہیں ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں وہ لا اللہ دف اللہ ناس بادہ بازن اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیاون میں بھی یہی مضمون آیا تھا جب تالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں فاسد کلچر ہوتا ہے فاسد ثقافت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے ان کا استحصال کر کے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و رابود کر دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا وہاں یہ الفاظ آئے تھے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لفظ نتیل ارد زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا پھر 
یہاں فرمایا و لاؤلا دف اللہ نا سباز ہوں بازن لدیم الصوام وبیا ان و صلاوات ان و مساجد و یوز کرو فی اسم اللہ کثیرہ تو ڈھا دیے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سنیگوگز سلوقا یہ عربی زبان کا لفظ ہے سلاط ہی سے ہے یہ عربی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا عبرانی اور عربی زبان جو ہے یہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے سلوقا اور عربی اور عبرانی جو ہیں یا تو سگی بہنے ہیں کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے یہ ان کے درمیان رشتہ ہے سلاط کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں سلوتا یہ وہاں پر بھی موجود تھا ہمارے ہاں سلام ہے ان کا شلوم ہے وہ فرق اتنا ہی ہے وہ شین کے ساتھ اور وہ باغ اس کو گول کر کے شلوم کہتے ہیں باقی ہمارے یہاں سلام ہے فرق اور خاص نہیں ہے ان کا جو یوم کی پور یوم کی پور ہے وہ یوم کفارہ ہے یوم یوں کا تو یوں یوم کی طرح ہے کہ پور پے اور فے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذول کفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے تو یوم کی پور ہے ان کے ہاں یوم کفارہ تو یہ تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیست و نابود کرتا رہتا تو پھر تو یہ کہ کوئی دنیا عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی وہ مساجد اور مسجدیں یوز کرو فی حسب اللہ کثیرہ جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے ولا اللہ یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑا اور یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں اس میں زیادہ زور ہے ولین سرن اللہ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے فعل مدارے سے پہلے لام زبر کے ساتھ لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ افالو یہ میں کروں گا لا فالن میں لازمن کروں گا یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں والا ین سرن اللہ مین سرو لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیگیں بڑھاؤ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وفاداریاں ہوں اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے یہ تو انہونی بات ہے جیسے سورہ بکرا بھی ہم نے دیکھا تھا فسکرونی اذکر کو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اسی طرح ولا سرن اللہ مین سرو لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے اس کے صبر کا اور ثبات کا اور استقامت کا ورنہ یہ کہ اگر اس یقین اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا ان اللہ قوی عزیز اور پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے قوی ہے زبردست ہے توانا ہے عزیز ہے زبردست ہے الزین عیم بکنا ہوں فی الارض وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں یہ وہی لفظ ہے کزال کا مکن نال یوسف سورہ یوسف دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں الزین عیم مکن نا ہوں فی الارض وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن قدرت طاقت غلبہ حکومت استیلا عطا کر دیں تو وہ کیا کریں گے اقام الصلاط پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے یہی کام حضور نے کیا جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا اور پھر یہ کہ مسجد النبی کی تعمیر کی پہلا کام وہ آتب الزکات اور زکوٰۃ ادا کریں گے ہاتھ الزکات اور دیں زکوٰۃ اقام الصلاط و ہاتھ الزکات اور دیں گے وہ زکوٰۃ اور یہ کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پسماندہ طبقے کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا بندوبست ہو وہ امر و بالمعروف اور وہ نیکی کا حکم دیں گے وہ نہ ہو عنل ملک اور بدی سے روکیں گے ولی اللہ عاقبت العبور اور تمام معاملات کا بالکل آخری انجام تو ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا مینیفیسٹو ایک تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں لیکن اس سے علیحدہ کر دیجئے لیکن چونکہ حضور اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جب کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے سفر پر تو اللہ کے علم میں ہے کہ اب آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار مل جائے گا تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے ان کی پرائرٹیز کیا ہوں گی تو جیسے کہ 
جماعتیں کہا کرتی ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے تو گویا کہ یہ ہے وہ وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا چا جو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا مینیفیسٹو ہے اللہ دین ام مکہ فل اور قام وصلاط و آتم الزکات و امر و بالمعروف و نہ انل منکر و اللہ عاقبت العبور یہ آیات خاص ہیں اب دیکھیے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بالکل انداز جو ہے وہ بدل جائے گا یہ آیات ہیں اسنا سفر ہجرت کی یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر نازل ہوئی ہوں لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہیں مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعال بیان ہو رہے مناسب کے حج اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا اب وہی جو عام مکی مضامین ہیں مکی صورتوں کے وہ شروع ہو جائیں گے وہیں یوں کا کا فقط قصبت قبل ہوں قوم و نوہم و آدو و ثبوت اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے قوم عاد نے قوم سمود نے قوم ابراہیم و قوم لوتن ابراہیم کی قوم نے اور لوت کی قوم نے و صحاب و مدینہ اور مدین والوں نے و کز موسا اور موسا کی بھی تقزیب کی گئی تھی فام لے تو لیل کافرینہ تو میں نے کافروں کو کچھ ڈھیل دی مہلت دی ان کی رسی دراز کی سم ماخس تو ہم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فقی فقان نقیر تو میری پکڑ کیسی رہی کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم اوت کا اور قوم صالح کا ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے ہیں فقائی من قریت نہلکنا ہا تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا وہی یا ظالم اور ہلاک یوں ہی نہیں کر دیا وہ ظالم تھی گناہ گار تھی ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا شرک اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کاٹ دینے ہی میں عافیت ہے ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مضر ہوگی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے ہاتھ کا آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا پیر کا ایمپوٹیشن کر دیا گیا کہ اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متعفل مواد جو ہے اگر خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا اور برائی کا اور معاشیت کا اور سیات کا برکز بن چکی ہوں اور وہ پھوڑا بن چکی ہوں پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے فقائی من قریت نہلکنا فہی اصال مت الفہی خاویت الا عروش ہا وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر وہ بیرن معطل کتنے ہی کنویں ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں بڑی محنت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھودے ہوں گے ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جم گھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے اب معطل پڑے ہوئے ہیں وہ قصری مشید کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے بہت انہیں مضبوط بنایا گیا ہے اب جاؤ الحمرا کو دیکھ لو کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے غرناتا میں جاؤ اور دیکھو الحمرا محل کیسا ہے جاؤ اور کرتبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے افلم یسیر و فلرد تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں فتکون الحم قلوم یا قلون بحا تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کو کی تہ تک پہنچتے تو یہ جو لفظ قلب کے ساتھ عقل آیا ہے اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزدیک انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے اس کا ایک وجود حیوانی ہے خالص حیوانی اور مکمل حیوان اور اعلیٰ ترین حیوان انسان اعلیٰ ترین حیوان ہے تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے وہ مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ ہے بالکل اس حیوانی وجود سے ایک علیحدہ اور مستقل بھی ذات وجود ہے یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے یہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے کچھ پتہ نہیں کہاں دل میں ہے کہیں ہے تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ پھر بھی وہ جان تو وہی کی وہی رہتی ہے اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے تو جان کہاں ہے کس چیز سے متعلق دماغ سے متعلق ہے دل سے متعلق کہاں سے متعلق تو لائف ہی کو ہم نہیں جانتے تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں ہست رب الناس رابا جان الناس اتصال بے تکیف بے قیاس یہ متصل ہے یہ جو روحانی وجود ہے اور حیوانی وجود ہے یہ متصل ہے ملے ہوئے تو ہیں لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن ہے دو علیحدہ وجود ایک وجود پہلے پیدا کیا گیا تھا کما خلق راکم اولا مرہ دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دونوں کی اپنی اپنی عقل ہے روح کی اپنی عقل ہے روح کی اپنی آنکھ ہے روح کے اپنے کان ہیں اور جسم کے حیوانی وجود کے اپنی آنکھیں ہیں اپنے کان ہیں اپنی عقل ہے تو ان سما ول بسرا یہ حیوانی 
یہ گویا کہ انسان کے جو حیوانی ذرائع علم ہیں وہ یہ ہیں جن کے بارے میں گفتگو سورہ بن اسرائیل کی سائد کے حوالے سے میں تفصیل کر چکا ہوں ان نہ سما اول بسر اول فواد اکل رائے کا کان آنٹھوں مسورہ لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے یہ سنتی بھی ہے اس کے اپنے کان ہیں وہ غیر مرئی کان ہیں غیر مرئی آنکھیں ہیں لیکن اس کی اپنی عقل ہے اب یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی فتقون لہم قلوم یا قلون بحا تو ہوتے ان کے دل کے جن سے یہ بات سمجھتے او آزان یسما بحا یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے فعن نہ لا تامل ابسار فلا کن تامل قلوب الطیف صدور اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یہ کون سا اندھا پا ہے ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھیں ان کے دل اندھے ہو گئے تھے ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھیں ان کے اوپر اپنی دنیاوی اغراض اپنی ضد اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر عصبیتیں تھیں اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹیاں پڑ چکی تھیں کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی تو یہ ہے اصل میں یہ معاملہ فعن نہ لا تامل ابسار ایک ہے آنکھیں اندھی لیکن ہو سکتا ان کا دل جو ہے وہ دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو لیکن یہ کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات نہیں اتنا دل کا اندھا ہونا حفلم یسیر و فلم نے فتقون الحم قلوم یا قلون بحا تو کیا یہ زمین میں بھومے پھرے نہیں پھر ہوتی ان کے دل کے جن سے یہ بات کو سمجھتے او آزان یسما بحا یا ہوتے کان روح کے کان کے جن سے یہ سنتے دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز اس لیے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے کتا بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آ رہی ہے اسے بچنا ہے وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کے لیے ایک طرف ہو گیا تو کوئی بڑا فرق نہیں یہ حیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے فعن نہ لا تام الفسار ولا کن تام القلوم الطیف صدور اس لیے کہ دل اندھے دل آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں اس لیے کہ روح کا مسکن قلب ہے یہ ہم جانتے ہیں روح کا مسکن قلب ہے یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے کس طرح بہرحال دل کو آپ اگر کہیں کاٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی وہ غیر برا شے ہے لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ قلب انسانی کے ساتھ ہے وہ استاد کبیر عذاب خلف اللہ وعدہ ہو اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں نبی آپ سے عذاب کی اور اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا وہ عذاب آئے گا کس شکل میں آئے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے وہی ندری یا قریب المعید الماتو ادون یہ ہم سورہ بیا میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے کل ان ادری یا قریب المعید الماتو ادون کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے وہ ان یوم ان رب کا کالف صنعت امات الدون اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک ہزار برس کا ہے اس حساب سے جو تم تعداد جانتے ہو انسانی عام حساب سے جو ایک ہزار برس ہے دنیا کا ہمارا حساب سے وہ در حقیقت اللہ کا ایک دن ہے یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورہ سجدہ میں پھر آئے گا دو مرتبہ آیا تو یہ مضمون یوں سمجھیے کہ یہ محکمات میں سے یہ متشابہات میں سے نہیں ہے بات پر بالکل پختہ ہے واضح ہے یدبر العمر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون تو اللہ تعالی کی جو تدبیر امر ہے وہ جو تین کام ابتدائی جو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف حجت الراہی البالغہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں ابداع خلق اور تدبیر تدبیر تیسرا کام ہے اس تیسرے کام کے ضمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنتا ہے اس کی مشیت کا وہ ایک ہزار سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے اس کا ایک دن ہے وہ اس کی ایک پلاننگ ہو جاتی ہے اس کے احکام جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس کی پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو ایک ہزار برس کی پلاننگ ہے ہمارے حساب سے اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے وقائی من قریتن عملیت اللہ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی وہی ظالم لیکن وہ تھیں گناہ گار سما خستوا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا وہ الہ المصیر اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے کوئی آئی الناس ان نما انا لکم نذیر مبین کہہ دیجئے اے نبی اے لوگو میں ہوں ایک خبردار کرنے والا صاف صاف تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا آیا ہوں ڈرانے والا آیا ہوں بتا دینے والا ہوں کہ یہ یہ مراحل زندگی کے آنے والے ہیں پل نذین عامل و عامل الصالحات جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں لہم مغفرت ان و رزق ان کریم ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے یہ میں بشارت دے رہا ہوں اور رزق ان کریم اور بہت ہی باعزت روزی ملے گی 
ولدین صاف یا آیاتنا معاجزین اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگو دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں ناکام کر دیں غیر مؤثر کر دیں ان آیات کو پھیلنے نہ دیں الا کا صاب الجحیم تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جہنم والے ہیں ومار صلی من قبل کا یہ کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے اور اس میں کافی قیل و قال ہے ومار صلی من قبل کا بل رسول ولا نبی اللہ ازا تمنا القا شیطان فی امنیتی ہی اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی رسول نہ نبی اللہ ازا تمنا مگر یہ کہ جب اس نے خود خود خیال باندھا کوئی پلاننگ کی کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی کہ اب یہ کیجیے اب یہ کیجیے اب یہ کیجیے ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں وہی چاہے وہ وہی ہے جلی ہو اور چاہے وہی ہے خفی ہو نبی کے لیے وہی ہے جلی وہی ہے خفی دونوں محفوظ ہیں وہی ہے خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی در اندازی نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا وہ تار جو جاتے تھے گٹ گل 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 گٹ گٹ ہو رہی ہے ادھر سے ہو رہی ہے ادھر سے وہ جو ہے مشین بول رہی ہے تو بیچ میں تو مشین ہے کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی پلاننگ ہی نہ ہو یہ تو عام انسان بھی دیکھیے اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس بس آپ کو تو جو کہا کر کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ تو آپ کہیں گے میں میری شخصیت میری بھی کوئی سوچ ہے میری بھی کوئی اس معاملے کے اندر مجھے بھی کوئی رائے جو ہے تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ہر لہذا وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے نہیں بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا اس پر پھر وہ خود بھی سوچتے ہیں تبلیغ کیجئے جیسے حکم آیا انظر عشرت کا لقربین اب اپنے قریبی رشتے داروں کو خبردار کیجئے اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو اور بنو ہاشم کے تمام مردوں کو آپ نے بلا لیا یہ جو تدبیر ہے یہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے یہ بات چونکہ اس کی ذاتی اس کا ذاتی اشتہاد ہے چنانچہ صحابہ کرام بھی یہ کرتے تھے غزب بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا تو وہ جا کر بعض صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیے اگر تو یہ وہی کے حکم کے تحت ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے سر تسلیم خم ہے اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں آپ نے فرمایا ہاں کہو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک جو تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے اس کے بنا پر ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے ہمارا کیمپ وہاں لگنا چاہیے اس وادی کے اس گوشے میں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں سے خیمے اٹھاؤ اور وہاں لگا دو ظاہر بات یہ تدبیر تھی تدبیر تھی ذاتی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اختلاف کے صحابہ کو گنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے اگر یہ وہی سے ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کیمپ اکھاڑا جائے تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس قسم کے معاملے میں کوئی در اندازی جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عصمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس تمام اہل ایمان جو ہے بہت حساس ہیں تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے تو تعویلیں بڑی دور راستکار بھی کی گئی ہیں لیکن میرے نزدیک اس کی بالکل سیدھی سی بات ہے یہاں تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نخل کا کہ حضور نے مدینے میں جا کر کہا کہ یہ آرٹیفیشل پالینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ ہو جائے نہ کرو تو کیا ہے آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا تعبیر نقل اس سال ہم نے نہیں کی تھی فصل کم ہو گئی ہے فرمایا ان تم عالم و بے امور دنیا کو یہ معاملات تمہارے میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا ایگریکلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں میں یہ میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے جو ہدایت میں دوں جو میری جو نبوت اور رسالت کا جو جو ایشو ہے جو اس کا موضوع ہے اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں اب دیکھیے تجرباتی چونکہ وہ تجربہ تھا انہیں وہ, وہ کرتے تھے زراعت کرتے تھے اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے تو تجربے پر تھا اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے پوری سائنس کیا ہے ایکسپیریمنٹیشن ہے نا اسی کے اوپر
یہ حدیث ہے بخاری شریف کی الحمد للہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنا اپنی رحمت نادل فرمائی یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لیے تبھی تو ہمارے لیے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے تو فرمایا ان تم عالم بے امور دنیا کو اسی طریقے کا مسئلہ یہ ہے ومار صلی من قبل کا بر رسول ولا نبی اللہ ازا تمنا جب وہ کوئی اپنی اسکیم بناتے ہیں اپنی پلاننگ کرتے ہیں القش شیطان و فی امنیت ہی تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے امنیا کہتے ہیں تمنا آرزو اب دیکھیے آدمی سوچتا ہے یہ حسرا ہو جانا چاہیے یہ کام یوں ہونا چاہیے مثلا جب کہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی وہ ختم ہو گئی اور اب خاندان بنی ہاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے کہ جو بہت ہی سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا تو پھر آپ نے سوچا آپ کیا کروں سے آواز ہو تو آپ نے تائف کا سفر کیا لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا وہاں کوئی آپ کو ریسپانس نہیں ملی بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ان کے ہوش کے دوران تو سمجھیے کہ غزوہ عہد کا دن سخت ترین تھا تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر عہد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے آپ نے فرمایا ہاں طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا وہ سختی ہوئی حضور پر لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ طائف کے لیے نہیں لکھی تھی یہ سعادت یسرب کے لیے لکھی تھی جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینہ کے لیے تھی وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کے چھ آدمی ایمان لے آئے اور کھڑکی کھل گئی مار صلی من قبل کا من رسول ولا نبی اللہ ازا تمنا القا شیطان وفی امنیت ہی فین سخ اللہ مایورت شیطان پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس چیز کو کہ جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے سم یوکم اللہ آیات ہی پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے یہاں آیت جو ہے آیات ہی فیصلوں کے معنی میں ہے و اللہ علیم الحکیم اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ توجہ ہے میرے نزدیک اور یہ قریب ترین ہے اس توجہ سے کہ جو مضح القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اطمینان ہے اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کوئی آمیزش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں تو اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے روگ ہوتا ہے ولقاصیت قلوب ہوں اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان ظالمین الفی شقاق بعید اور یقین ظالم جو ہیں وہ تو یقین مخالفت میں اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں ولی عالم اللہ ولی عالم العلم اور یہ تاکہ جان لے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا نہ الحق کو بر رب کہ یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پر پورا انشرا ہو جاتا ہے فیومن بھی تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں فتخ بے تو لہو قلوب اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ ان اللہ اللہ الزین امن اللہ صلاحی مستقیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے ابریشن جس کو ہم کہیں گے ذرا کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر صاف صاف سیدھا کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بالکل صحیح سمت میں موڑ دیتا ہے ولاد دال النظین کفر فی بریت من ہو اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے ان کے شکوں کو شبات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں حتیٰ تات یہ سات و مختن یہاں تک کہ یا تو قیامت آدم کے ان پر اچانک اور یا تو عذاب و یوم عقیم یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا بانج ہوگا بانج دن یوم عقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے الملک یوم ذل اللہ اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا یا حکم و بہن ہوں یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے حکم اسی کا چل رہا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے لمن الملک الیوم لاہ الواحد القہار پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے اللہ کی جو واحد ہے قہار یا کو وہ بین ہوں گے ان کے مابین فیصلہ کرے گا فلزین عامن عامر صالحات فی جنات نعیم تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں باغ نعمتوں والے باغات میں فلزین کفر و قصب و بے آیاتنا اور وہ لوگ کہ جو کفر کے نمش اختیار کریں اور ہماری آیت کو جھٹلائیں فولائے کا فولائے کا لہم عذاب و مہین تو ان کے لیے ہوگا احانت آمیز رسوا کن عذاب ولزین حاجر وفی سبیل اللہ دیکھیے یہ ہجرت کا چونکہ یہ بالکل 
یعنی مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی یہ صورت ہے بالکل متصل سمجھیے جیسے کہ ہجرت کے متصل بعد سورہ بقرہ ہجرت ہجرت کے بالکل متصل قبل یہ سورہ حج ولدین حاجر فی سبی اللہ سما قتل اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر خواہ وہ قتل ہو گئے او ماتو یا یہ کہ اپنی طبی موت مر گئے لیر ذکن اللہ رسکن حسنا دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازمن لازمن بہت رسق حسنا عطا فرمائے گا وہ ان اللہ لہ خیر الرادقین اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رسک دینے والا لد خلن مدخلن یردا اور وہ لازمن داخل کرے گا انہیں ان جگہ ان مقامات پر کہ جن سے وہ راضی ہو جائیں گے و ان اللہ علیم الحلیم اللہ تعالیٰ یقیناً علیم ہے سب کچھ جاننے والا اور حلیم میں تحمل والا ہے زارک ومن عاقب بے مسلم عوقب بھی یہ تو ہے ہی اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے جس نے بدلا لیا بے مسلم عوقب بھی جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا سمبا بغی علیہ پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے لن سرن اللہ تعالیٰ اس کی لازم مدد کریں گے یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے ان اللہ لافو الغفور یقین اللہ تعالیٰ افو و غفور ہے معاف فرمانے والا درگزر کرنے والا ہے ظالح کا بے اللہ یون جل فنہار اور یہ اس لیے ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے اسی عدل پر انصاف پر یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے جس تو نابود نہ کرتے رہتے تو زمین میں فساد بچ جاتا لہدم سما میں و ابیا ان و صلوات ان و مساجد و یوز کرو فی اسم اللہ کثیرہ اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے ظالح کا بین اللہ یون جو لہ لف نہار یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا وہ یون جو نہارا فلیل اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے وہ ان اللہ سمیع البصیر اللہ سب کچھ سننے, سننے والا اور دیکھنے والا ہے ظال کا بے ان اللہ ہوا الحق یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے ذات بر حق جس کا حق ہونا قطعی ہے یقینی وہ نما یدون مندون ہی ہو الباطل اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے آدر ہوا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں وہ ان اللہ ہو العلی القبیر اور یہ کہ یقینا اللہ تعالی ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا علم طرح ان اللہ ذرا من السماء مان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فتوس میں ہل ارب مختبر تو زمین سبز ہو جاتی ہے سر سبزی شادہ بھی نظر آتی ہے ان اللہ لطیف القبیر یقینا اللہ تعالی بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے باریک بین بھی اس کے معنی ہیں لطیف کے اور خفیہ تدبیر کرنے والا لہو معافی سماوات و معاف الرد جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے وہ ان اللہ لہو الغنی الحمید اور یقیناً اللہ تعالیٰ الغنی ہے یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں الحمید ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے ستودہ صفات ہے اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں علم طرح ان اللہ سخر لکم معافی الرد و الفل کا تجریف البہر بے امری کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تمہاری خدمت گزاری میں تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے ول فلکا اور کشتی کو تجریف البحر بے امر ہی جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے وہ یوں سے کچھ سمان تقا الارض اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر اللہ بھی اس نہیں مگر اس کے حکم سے ان اللہ بن ناس الرعوف الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے وہ ہوئی احیا کم وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پہلے تو مردہ تھے سورہ بکرا میں بھی آئے تو آپ دیکھ چکے ہیں بالکل اس کے ہم بدن آ رہی ہے کئی فتح فرون بل و کتم امبات انفاحیا کم سما یومی تم سما یوہی کم سما الہ ترجعون اب یہاں صرف یہ کہ کن تم اموات کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے ولدی احیا کم سما یومی تو کم سما یو کم تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جب کہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا الست میں رب کم اس کے بعد کسی کولڈ اسٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا کر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا 
اس کے بعد پھر عام رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیا ہے یہ یہ اماتا ہے ثانی ہو جائے گا پھر اللہ اٹھائے گا باس باد الموت وہ احیا ثانی ہو جائے گا یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا اس کا کلائی میں سورہ سورہ غافر میں وہ اللہ احیا کم سما یومی تو کم سما یوہی کم انر انسان اللہ کفور یقیناً انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے لیکن امت ان جالنا من سکن ہم نہ سکو ہو ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے طور طریقے عبادات کے آداب ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں فلاح یوناز ان کا فل ابر تو انہیں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے تھے قربانی کے تو اور یہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے مسلمانوں کو اب کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں یہ پہلے پڑھ چکے اسی صورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں ولیکل امت ان جالنا من سکن لسکر صم اللہ علیہ مارضا قحم محمت العام فلاح کم اللہ واحد فلاح اسلم و بشر المقین تو ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے قواعد و ضوابط بنائے تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں فلاح یوناز نقف العمر تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں ود و الا ربک اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے ان نقل اعلیٰ خدم مستقین یقیناً آپ تو ہدایت کے سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں وہ انجاد الو کا اور اگر یہ آپ سے جھگڑے فقل قل اللہ عالم و بیما تعمل تو کہ یہ بھائی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں میں جو سمجھتا ہوں حق ہے جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے آپ جانے آپ کا رب جانے اللہ یحکم و بین کم یوم القیام اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے ماں بین قیامت کے دن فی ماں کن تو فی تخت رفول ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے علم تعلم اللہ عالم و معافی سما و نرد کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان میں اور زمین میں ان نفیظ علیہ کا کتاب اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ وہی ام الکتاب ہے وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے ان نتال کا اللہ یسیر اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے بھائی آپ بدون امن دون اللہ مالم رضل بھی سلطانہ اور وہ اور وہ پوچھ رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اب اضافی جس کو وہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے تب تو درست ہے اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو وہ بے بنیاد ہے وہ مال ایسا رہوں بھی علم نہ صرف کہ کوئی سند نہیں ہے کوئی علم بھی نہیں ہے کوئی معقول بات ہو کوئی دلیل ہو کوئی بنیاد ہو کوئی منطق کے اندر کوئی عقل کے اندر بالکل بے بنیاد بات ہے ممالی ظالمین امن نصیر اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وحضا کتلا علیہ آیات نہ بینات ہی تو اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات تعارف فی وجوہ فی وجوہ نذین کفر المن کر تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں ان کے اندر خوشی کی کی کیفیت پیدا ہو امبساط پیدا ہو ہمارے رب کا کلام ہے تعارف فی وجوہ نذین کفر المن کر تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہیں یا کادون یستون ابل نذین یتلون علیہ آیاتنا ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے وہ حملہ آور ہو جائیں گے تکا بوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں قل اف نبی کم بشر کم ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں انار وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے وعد اللہ وعد اللہ کفر اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے وہ بے اصل مسیر وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب جو یہ آخری رکو آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیدن کچھ بات عرض کرنی ہے یہ جو ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہم نے شروع کی اور الحمد کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بھگ پینتیس برس اب صرف کر چکا ہوں اور اسی کے پھر کوک سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے جنم لیا ہے اس دعوت رضی القرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کی طرف سے جو بنیادی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نصاب کو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب یہ جو منتخب نصاب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے ایک بٹا پندرہ حجم کے اندر یوں سمجھیے کہ دو پاروں کے لگ بھگ ہے مائنس پلس کم و بیش دو پارے ہوں گے 
تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے کہ جن میں ایک تو یہ کہ دین کا جامع تصور بہت مختصر الفاظ میں سامنے آ جائے اور جو فرائض دینی ہیں جس کا کہ ہم سے بات پرس ہونی ہے جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے تو اس کا صحیح صحیح تصور ہمیں معلوم ہے کہ نماز روزہ یہ تو فرض ہے سب جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے تو وہ جو منتخب نصاب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں ہم کچھ حصوں سے گزرے ہیں لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقطعات کا معاملہ یہ ہے کہ انتیس حروف ہیں یا اٹھائیس حروف ہیں عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہیں جو حروف مقطعات میں آئے اور آخری جو حصہ ہے اس, اس کے تختی کے اس کے بہت سے حروف ہیں اکثر و بیشتر ہیں کہ جو حروف مقطعات میں آئے تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہن در گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ چیز کوئی میرے پیش نظر نہیں تھی کہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو زیادہ حصے اسباق وہی ہیں کہ جو نصف ثانی سے متعلق ہیں بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامل ہوئی ہیں لیکن اس وقت اس کا تعارف میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مرکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو چھ آیات پر مشتمل ہے یہ اس کا بڑا مرکزی درس ہے یہ جو میرا منتخب نصاب ہے اس کے چھ حصے ہیں نقطہ آغاز ہے صورت العصر والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ لذین آمن و عامل صالحات و تواسو بالحق و تواسو بالصبر مختصر ترین صورت جامع ترین صورت کہ انسان کی نجات کے یہ چار لوازم ہیں ایمان عمل صالح تواس بلق تواس بالصبر پھر تین اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا اس کا ایک درس ہم گزر چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت البر اس کا درس نمبر دو ہے لئی سل بران تو ولو وجو حکم قبل المشن قبل مغرب نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے اصل نیکی کیا ہے پوری نیکی کیا ہے نیکی کی روح کیا ہے جڑ بنیاد کیا ہے نیکی کے مظاہر کیا ہیں ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے اولیت کس شے کی ہے ثانوی درجے میں کون سی ہے پھر چوٹی کیا ہے سمم بونم کیا ہے سب سے اونچا جو مقام ہے جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا اس میں کچھ ایمان سے متعلق مباحث ہیں ایمان کن چیزوں کا نام ہے کیسے ایمان وجود میں آتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر سورہ عالِ عمران کا جو آخری رکو کی آیات تھیں ان نفیق القسماوات و لرد و اختلاف اللہ و نہار مل یہ یہ بھی جو ہے لا آیات الباب پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی جو صورت آج ہی ہم پڑھیں گے ان سورہ نور کا جو پانچواں رکو ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے آج کے ہمارے اس حصے میں اصل میں تین اسباق آ رہے ہیں کہ جو اس منتخب نصاب کے اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نصاب کا آپ سے تعارف کرا دوں پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ امال صالحہ عمل صالح کی تفصیل کیا ہے انفرادی سطح پر کیا عمل ہونا چاہیے اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے معاشرتی سطح پہ کیسے ہونا چاہیے ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے تو اس میں خاص طور پہ معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جو پندرہویں پارے میں آئے سورہ بنی اسرائیل میں تیسرا اور چوتھا رکوع جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ٹین کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کے اور گیا کہ ان کی یہ تعبیر ہے قرآن مجید کی تشریح یہ ہے ان کی تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا پھر آخر تک اب جو حصے آئیں گے میں بر وقت آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے بالکل مرکزی جگہ تین حصے ادھر تین حصے ادھر یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے ہر انسان کل لوئے بشر کے لیے اس لیے کہ حضور کی بے ست تمام انسانوں کے لیے ہر انسان کسے باشر چاہے شمال کا ہو جنوب کا ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو کالا ہو گورا ہو پیلا ہو نیلا ہو کوئی ہو سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی قرآن کیا کہتا ہے کوئی ہے یا نہیں پہلے درجے میں تو دعوت ہے عمومی علاقہ فتح الناس دوسرے درجے میں دعوت خصوصی یہ کن کے لیے ہے جو ماننے کا اعلان کرے پہلی دعوت دعوت ایمان ہے مانو اللہ کو مانو رسول کو مانو آخرت کو مانو باس باد الموت کو مانو جنت کو مانو دو کو یہ ہے عام جو یہ مانتے ہی نہیں اب ان سے کوئی اور کلام نہیں ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو وہ اللہ کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے تو دعوت ایمان ہے دعوت عام قرآن مجید اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں اب ان سے خطاب ہے 
کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا اب وہ دعوت عمل ہوگی یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تو دعوت ایمان یہاں پر اور پھر دعوت عمل ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چھ آیات کے اندر بیان کر دیا یا یوہناس اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے یا یوہناس چار آیتوں اس کے تابع ہیں اور آخری دو آیتوں میں پھر آئے گا یا یوہلزین آ مانو پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کرے مان لیں کہ ہاں آپ نے مانا یا یوہناس دور با مسل الفسط میں اولا ایک مثال بیان کی جاتی ہے ذرا توجہ سے سنو ان الزین تدعون من دور اللہ لئی اخلق و زباب و لبش تما اولا یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا یہ بت تمہارے جو چونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے لئی اخلق و زباب یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے و لبش تما اولا یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے تین سو ساٹھ کے تین سو ساٹھ بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے سامنے کی بات تھی تو صرف شعور دلانا تھا جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے غریبانوں میں جھانکیں ضرور ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے وہی یسم محمد زباب و شعین اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرے مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو مکھیاں مل بناتی ہیں وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے یسم محمد زباب و شعین لا یستن کزو ہم ان ہو تو اسے واپس چھین نہیں سکتے حاصل نہیں کر سکتے ضعفت طالب والمطلوب بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی یہ ان تین الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے انسان جو ہے جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے آدرش ہے کوئی نسب العین ہے جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے محنت کرتا ہے دن رات تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی مقصود اونچا ہو بلند لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتے تو طالبوں کا کیا حل ہوگا قیاس کن سے گلستان من بہار مرا لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے باقی ذرائع ہیں زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے محنت کرنی ہے حل چلانا ہے ذرائع ہیں مطلوب نہیں ہے نہ کھیتی مطلوب ہے نہ دکان مطلوب ہے نہ پروفیشن مطلوب ہے نہ ڈاکٹری نہ انجینئرنگ کوئی شے مطلوب نہیں نہ دنیا مطلوب ہے نہ اولاد مطلوب ہے مطلوب صرف اللہ یہ ہے توحید کا لب لباب لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا اگر ان کے ذہن کی پسلی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے اللہ ان کا محبوب اور مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں کوئی آئیڈیلی ہے کوئی کوئی وطن ہے کوئی قوم ہے اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اپنی ہی حریم ذات کے گرد طواف ہو رہا ہے غافت طالب اول مطلوب ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی اللہ کی قدر نہ کر سکے اللہ کا اندازہ نہ کر سکے معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا اللہ کو پہچان لیتے تو کسی اور سے کاہے کو لو لگاتے حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کم تر کو کون پھر پوچھے گا تو دیکھ نہیں پائے ہیں جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروس ہزار دامات کے ما قدر اللہ کا قدر ہی ان اللہ قوی عزیز یقین اللہ تعالی قوی ہے توانا ہے طاقت والا ہے اور زبردست ہے اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس دو آیتوں میں تو بات آگئی توحید اور شرک کی اب ایک آیت میں رسالت اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی ان اللہ سمیع البصیر اللہ سمیع اور بصیر ہے ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وحی دے دی 
ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو تاکہ محمد اپنے ابنا نو کو انسانوں کو لوگ پہنچا دے تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں ایک فرشتہ رسول ملک اور ایک رسول بشر جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سمی ان بصیر اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے یا لم ما بین دی و ما خلف ہوں وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہی اللہ ترجا المور اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یہ آخرت آ گئی توحید رسالت آخرت یہ ہے سلاسی یہ یہ امور سلاسہ ہے جن پر ایمان کی دعوت اور یہ دعوت ہے یا یوہناس اے بنی نو آدم اے انسانوں اب بات ہے دوسرے مرحلے پر جنہوں نے کہا اچھا جی ہم نے مانا اللہ کا مانا رسول کو مانا ہم نے آخرت کو باس باد الموت کو ہم تسلیم کر تسلیم کرتے ہیں انا للہ و انا الہ راج تو اب ہے عمل کا, کا مرحلہ یا یو الزین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اقرار کر رہے ہو اب بات بدل گئی اب دیکھیے فیل امر آ رہے ہیں پہلے میں فیل امر کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ زور بل مسل فسط میں اولا بس وہ ایک فیل امر آیا تھا ذرا بات جو سنو باقی کچھ نہیں حقائق بیان کر دیے توحید رسالت معاد اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں یا یو الزین امن الکاؤ وس جدو و ابدو رب کم و فال الخیر اے ایمان کے دعوے دارو رکو کرو جھکو اللہ کے سامنے بس جو دو اور جھکو پروسٹریٹ بفور ہم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ وا بدو رب اور اپنے رب کی بندگی مکمل بندگی ٹوٹل بندگی اس کی پرستش ہی پرستش نہیں بندگی بھی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بفال الخیر اور نیک کام کرو بھلے کام کرو اب بھلا کام کون سا رہ گیا وا بدو میں تو سب کچھ آ گیا بھلا کام کیا ہے عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا اب فیل خیر کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق میں لگ اپنے آپ کو لگا دو اور خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے یہ بھی خدمت خلق ہے سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے ان کی آکمت سنوارنے کی کوشش کرو یہ سموچے جہنم کے اندر جا رہے ہیں گویا کہ دعوت ان کو بچاؤ ان لوگوں کو اس حقائق سے خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں ان سے انہیں بھی روشناس کرو تاکہ ان کی آکمت سنور جائے ان کی بھی زندگی درست ہو جائے لال لکم تو یہ کرو گے تو فلاح پاؤ گے بہت اہم نکتا ہے یہ ہے ایمان کے دعوے دارو یہ نہ سمجھ بیٹھو بس ایمان لے آئے تو بس فلاح ہی فلاح ہے اب کامیابی ہو گئی بس نہیں یہ شہادت گئی الفت میں قدم رکھنا ہے یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ اگر اس کے بغیر فلاح کی توقع کیے بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے وشفل تھنکنگ ہے دل کا امانی یو کم اور ہاتھ و برہانہ کم ان کم تم صادقین یہ تو پھر تمہاری اپنے من گھڑت خیالات ہیں اور اس سے بھی اگلا حکم ہے وہ جاہد اللہ حق کا جہادی جہاد کرو پھر اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے جی نہیں یہ سجدہ جو ہے صرف حضرت شافی کے نزدیک ہے امام شافی کے وجاہد اف اللہ حق کا جہاد ہی اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے ہو اجتبا کم اس نے تمہیں چن لیا ہے کیا مانی اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وہی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وہی پہنچائے لوگوں کو اب یہ کام یہ کہ وہی جو جبریل وہی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی اب تمہیں پہنچا دی ہے پوری نو انسانی کے تک یہ ہے تیسری لنک ہو اجتبا کم اپنے نصیب پر فخر کرو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے سلیکٹ کر لیا ہے یہ بالکل وہی مضمون اب آ گیا جو سورہ بکرہ میں آیا تھا وہ کزال کا جال ناکم امتم وسط اللہ تکون شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ وہی مضمون آ رہا ہے ہو اجتبا کم وما جال علیکم فی الدین من حرج اور تمہارے لیے تو ہم نے دین کے اندر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں ملت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے جد امد ابراہیم ہی کی ملت ہے ہوا سما کم المسلمین اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اللہ نے تمہیں اس مسلم کا خطاب دیا ہے حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا ربنا بجالنا مسلم نے لکھا و من ضروریت نا امت مسلم لکھ ہماری امت میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو من قبل و وفی حاضہ اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی لے یقون الرسول و شہید علیہ کم و تکون و شہداء الناس وہی مضمون جو سورہ بقرہ میں تھا و کزا لے کا جال نا کم امت و سطل تکون و شہداء الناس و یقون الرسول علیہ کم شہیدہ 
فرق کیا ہے وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر لے یقون رسول و شہید علیکم و تکون شہدا علاس فقیم السلاح پس اس کو اپنی پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو قدم آگے بڑھاؤ تو سب سے پہلے قدم کہاں بڑھاؤ گے فقیم السلاط وات الزکا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو واہ تسم واہ تسم اللہ اور اب اللہ کے ساتھ چمن جاؤ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ ہوا مولا کم وہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے فن عمل مولا و نعمل نصیر کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مددگار بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفانی ویا کم بلایات وزق الحکیم